আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো এই ভিডিওতে আমি যে সিজনশীলটা সমাধান করব সেটা হচ্ছে উচ্চতর গণিত বইয়ের ত্রিকোণমিতি অধ্যায়ের দিনাজপুর বোর্ড 2019 গত ভিডিওতে আমরা এই অধ্যায়ের রাজশাহী বোর্ড 2019 এর প্রশ্নটি সমাধান করেছিলাম তো এই প্রশ্নের উদ্দীপকে এক নং সমীকরণে একটা ত্রিভুজ দেওয়া আছে এবং দুই নং সমীকরণে বলছে 2 ইনটু sin আলফা ইনটু cos আলফা 1 2 cos আলফা sin আলফা এরপর কনক প্রশ্নে বলছে cos θ 4/5 এবং θ এর মান 0 থেকে π এর মধ্যে হলে tan θ এর মান নির্ণয় করো। খনক প্রশ্নে বলছে প্রমাণ করো যে cot a c cot a cot c 1 cot c cot a cot b এবং গণক প্রশ্নে বলছে আলফা এর মান 0 থেকে বড় অথবা 0 এর সমান এবং 2π থেকে ছোট এই সীমার মধ্যে দুই নং যে সমীকরণটি দেওয়া আছে এই সমীকরণটি সমাধান করো তো প্রথমে আমরা কনক প্রশ্নটি সমাধান করি কনক প্রশ্নে দেওয়া আছে cos θ 4/5 এবং বের করতে বলা হয়েছে tan θ এর মান যেহেতু tan θ এর মান বের করতে বলছে আর আমরা জানি tan θ ইকুয়াল হচ্ছে কি sin θ ডিভাইডেড বাই cos θ এখানে cos θ মানটা দেওয়া আছে তাহলে আমাদেরকে প্রথমে কি করতে হবে sin θ মানটা বের করতে হবে তো আমরা জানি sin θ cos θ 1 এখন এই cos θ এর জায়গায় যদি আমরা -4/5 বসাই তাহলে আমরা পাচ্ছি কত sin² θ 4/5 হোল স্কয়ার 1 এখানে যদি আমরা ব্র্যাকেট তুলি তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে 16 ডিভাইডেড বাই 25 এরপর 16 ডিভাইডেড বাই 25 কে যদি আমরা সমীকরণে এ পাশে নিয়ে আসি তাহলে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে sin² θ 1 16 ডিভাইডেড বাই 25 1 16 ডিভাইডেড বাই 25 যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি আমরা পাচ্ছি কত 9 বাই 25 এখন উপরে যদি আমরা রুট করি তাহলে সমীকরণের যে কোনো এক পাশে আমাদের কি করতে হবে প্লাস মাইনাস চিহ্ন দিতে হবে এরপর এখানে স্কয়ার রুটে কাটাকাটি করে থাকতেছে কত sin θ আর এ পাশে √1/9 25 হচ্ছে কত 3/5 যেহেতু এখানে θ এর মান বলছে কত 0 থেকে π আর আমরা জানি 0 থেকে π এর মধ্যে sin θ এর মান হচ্ছে কত পজিটিভ তাহলে এখান থেকে আমরা শুধুমাত্র কি মান নিব পজিটিভ মানটাই নিব সুতরাং আমরা বলতে পারি sin θ হচ্ছে কত 3/5 আমাদের পদত্ব রাশি হচ্ছে tan θ tan θ সমান আমরা লিখতে পারি sin θ ডিভাইডেড বাই cos θ এখন sin θ এর পরিবর্তে আমরা এখানে কত বসাবো 3/5 এবং cos θ এর পরিবর্তে আমরা এখানে কত বসাবো -4/5 যেহেতু উপরে একটা ফ্র্যাকশন নিচে একটা ফ্র্যাকশন এবং এরা ভাগ অবস্থায় আছে তাহলে এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করতে চাই তাহলে প্রথমে আমাদের কি করতে হবে এটা গুণ অবস্থায় নিতে হবে আর গুণ অবস্থায় নিলে নিচে যেটা আছে সেটা কি হবে উল্টে যাবে তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে 3/5 5/4 5 5 কাটাকাটি করে থাকতেছে কত -3/4 এবং এটাই হচ্ছে আমাদের आंसर এরপর খনক প্রশ্নটি সমাধান করি খনক প্রশ্নে বলছে প্রমাণ করো যে cot a c cot a cot c 1 ডিভাইডেড বাই cot c cot a cot b তো এই সমীকরণটি সমাধান করার জন্য আমাদের উদ্দীপকে যে ত্রিভুজটি দেওয়া আছে এই ত্রিভুজের সাহায্য নিতে হবে তাহলে প্রথমে আমরা এই ত্রিভুজটা এখানে আঁকে নি এখানে এ বি সি ত্রিভুজটা হচ্ছে কি একটা সমকোণী ত্রিভুজ এবং বি কোণটা হচ্ছে কি সমকোণ এবং দেওয়া আছে কি এ সি ডি কোণ হচ্ছে কত 2 পাই ডিভাইডেড বাই 3 এখন আমরা যদি এই কোণটা নির্ণয় করতে চাই অর্থাৎ এ সি বি কোণ তাহলে আমরা যেটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে কি পাই মাইনাস 2 পাই ডিভাইডেড বাই 3 এই কোণের মান হচ্ছে কত 2 পাই ডিভাইডেড বাই 3 তাহলে এই কোণের মান কত হবে যেহেতু এটা হচ্ছে কি একটা সরল কোণ আর এক সরল কোণ এখন আমরা কত জানি 180 ডিগ্রি বা পাই রেডিয়ান তাহলে পাই থেকে যদি আমরা 2 পাই ডিভাইডেড বাই 3 যদি বিয়োগ করি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এই এই কোণটা নির্ণয় করতে পারবো তো পাই মাইনাস 2 পাই ডিভাইডেড বাই 3 যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে উপরে কত পাচ্ছি 3 পাই মাইনাস 2 পাই আর নিচে হচ্ছে কত 3 3 পাই মাইনাস 2 পাই ইকুয়াল হচ্ছে কত পাই ডিভাইডেড বাই 3 তো এ সি বি কোণকে যদি আমরা সি কোণ দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে আমরা বলতে পারি এই সি কোণের মান হচ্ছে কত পাই বাই 3 এরপর আমরা এ কোণের মানটা বের করব তো এই কোণের মান বের করার জন্য আমরা জানি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি হচ্ছে কত 180 ডিগ্রি অথবা পাই রেডিয়ান আমরা এখানে বি কোণের মান জানি এবং সি কোণের মান জানি তো আমাদেরকে বের করতে হবে কি এই কোণের মান তাহলে এই বি কোণের সমান আমরা যদি পাই বাই 2 এবং সি কোণের সমান যদি আমরা কি পাই বাই 3 বসাই তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এ কোণ প্লাস পাই বাই টু প্লাস পাই বাই থ্রি ইকুয়াল পাই এখন এই দুইটা যদি আমরা কি সমীকরণ ওই পাশে পাঠাই দিই তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি এ কোণ ইকুয়াল পাই মাইনাস পাই বাই টু মাইনাস পাই বাই থ্রি এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে লস কত হচ্ছে সিক্স আর উপর আমরা কত পাচ্ছি সিক্স পাই মাইনাস থ্রি পাই মাইনাস টু পাই সিক্স পাই মাইনাস থ্রি পাই মাইনাস টু পাই ইকুয়াল হচ্ছে কত পাই ডিভাইডেড বাই 
সিক্স সুতরাং এই কোণের মান আমরা কত পাচ্ছি পাই বাই সিক্স আমাদের প্রশ্নের সমীকরণে যে বামপক্ষ দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে কি কট এ প্লাস সি এবং ডান পক্ষ দেওয়া আছে কট এ কট সি মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই কট সি প্লাস কট এ প্লাস কট বি এখন বামপক্ষে এ কোণের জায়গায় যদি পাই বাই সিক্স এবং সি কোণের জায়গায় যদি পাই বাই থ্রি বসাই তাহলে আমরা পাচ্ছি কত কট পাই বাই সিক্স প্লাস পাই বাই থ্রি পাই বাই সিক্স প্লাস পাই বাই থ্রি যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে নিচে লসাগো হচ্ছে কত সিক্স আর উপরে আমরা কত পাচ্ছি পাই প্লাস টু পাই পাই প্লাস টু পাই গুলো হচ্ছে কত থ্রি পাই ডিভাইডেড বাই সিক্স থ্রি পাই ডিভাইডেড বাই সিক্স কাটাকাটি করে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি পাই বাই টু আর কট পাই বাই টু এর মান হচ্ছে কত জিরো এরপর ডান পক্ষে এ কোণের জায়গায় যদি পাই বাই সিক্স বি কোণের জায়গায় যদি পাই বাই টু এবং সি কোণের জায়গায় যদি পাই বাই থ্রি বসাই তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কট পাই বাই সিক্স ইন্টু কট পাই বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই কট পাই বাই থ্রি প্লাস কট পাই বাই সিক্স প্লাস কট পাই বাই টু কট পাই বাই সিক্স এর মান হচ্ছে কত রুট ওভার থ্রি আর কট পাই বাই থ্রি এর মান হচ্ছে কত ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি একই সাথে কট পাই বাই টু এর মান হচ্ছে কত জিরো তাহলে আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারি রুট ওভার থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি প্লাস রুট ওভার থ্রি প্লাস জিরো এখানে রুট ওভার থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি ইকুয়াল আমরা পাচ্ছি কত ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর নিচে হচ্ছে কত ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি প্লাস রুট ওভার থ্রি ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে জিরো আর আমরা জানি জিরোকে যে কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করি তার মান আমরা কত পাবো জিরো পাবো এখানে বাম পক্ষের মান জিরো ডান পক্ষের মানও জিরো তাহলে আমরা বলতে পারি বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ সুতরাং বলা যাচ্ছে কট এ প্লাস সি ইকুয়াল কট এ কট সি মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই কট সি প্লাস কট এ প্লাস কট বি প্রমাণিত গণক প্রশ্নে বলা হয়েছে আলফা এর মান জিরো থেকে বড় অথবা জিরো এর সমান এবং টু পাই থেকে ছোট এই সীমার মধ্যে দুই নং সমীকরণটি সমাধান করো তো আমরা লিখতে পারি দেওয়া আছে টু ইন্টু সাইন আলফা ইন্টু কজ আলফা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু কজ আলফা প্লাস সাইন আলফা এখন এই টু কজ আলফা প্লাস সাইন আলফাকে যদি আমরা সমীকরণের বামপক্ষে নিয়ে আসি তাহলে আমরা লিখতে পারি টু সাইন আলফা ইন্টু কজ আলফা প্লাস ওয়ান মাইনাস টু কজ আলফা মাইনাস সাইন আলফা ইকুয়াল জিরো এই লাইনকে আবার সাজায় লিখতে পারি টু সাইন আলফা ইন্টু কজ আলফা মাইনাস টু কজ আলফা মাইনাস সাইন আলফা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো এখন এই দুইটা থেকে আমরা কি কমন নিতে পারতেছি সেটা হচ্ছে কি টু এবং কজ আলফা যদি এই দুইটা থেকে আমরা টু কজ আলফা কমন নিই তাহলে আমরা লিখতে পারি সাইন আলফা মাইনাস ওয়ান একই সাথে এই দুইটা থেকে কি কমন নেওয়া যাচ্ছে মাইনাস ওয়ান কমন নেওয়া যাচ্ছে যদি মাইনাস ওয়ান কমন নিই তাহলে আমরা লিখতে পারি সাইন আলফা মাইনাস ওয়ান তাহলে এখন এই দুইটা থেকে সাইন আলফা মাইনাস ওয়ান কমন যায় যদি আমরা সাইন আলফা মাইনাস ওয়ান কমন নিই তাহলে আমরা লিখতে পারি টু কজ আলফা মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ আমরা যে সমীকরণটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে সাইন আলফা মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু কজ আলফা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো এখানে এই সমীকরণটাকে আমরা এক নং সমীকরণ দিই কেননা পরবর্তীতে এটা আমার কাজে লাগবে এখানে সাইন আলফা মাইনাস ওয়ান একটা রাশি টু কজ আলফা মাইনাস ওয়ান একটা রাশি দুইটা রাশির গুণফল যখন জিরো হয় তখন আমরা বলতে পারি হয় সাইন আলফা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো হবে অথবা টু কজ আলফা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো হবে তো আমরা প্রথমে দেখি সাইন আলফা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো ওয়ানটাকে যদি আমরা এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে আমরা লিখতে পারি সাইন আলফা ইকুয়াল ওয়ান এখন সাইন কত ডিগ্রির মান ওয়ান সেটা যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা পাচ্ছি কত সাইন পাই বাই টু এর মান হচ্ছে ওয়ান উভয় পাশ থেকে যদি আমরা সাইন বাদ দিয়ে লিখি তাহলে আলফা ইকুয়াল আমরা পাচ্ছি কত পাই বাই টু এরপর টু কজ আলফা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো যদি আমরা দেখি মাইনাস ওয়ানকে যদি আমরা এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে আমরা লিখতে পারি টু কজ আলফা ইকুয়াল ওয়ান এরপর উভয় পাশে যদি আমরা টু দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা এই পাশে পাচ্ছি কত টু ডিভাইডেড বাই টু কাটাকাটি করে চলে যাচ্ছে থাকতেছে কজ আলফা আর এ পাশে হচ্ছে কত ওয়ান বাই টু এখন কস কত ডিগ্রির মান ওয়ান বাই টু সেটা যদি আমরা একটা চতুস্থলকের মাধ্যমে দেখি এটা হচ্ছে আমাদের চতুস্থলক যেহেতু এখানে কজ আলফা পজিটিভ আর আমরা জানি চতুস্থলকের মধ্যে প্রথম চতুস্থলক এবং চতুর্থ চতুস্থলকে কজের মান পজিটিভ তো প্রথম চতুস্থলকের জন্য কস পাই বাই থ্রি এর মান হচ্ছে কত ওয়ান বাই টু এবং চতুর্থ চতুস্থলকের জন্য কস টু পাই মাইনাস পাই বাই থ্রি এর মান হচ্ছে কত ওয়ান বাই টু টু পাই মাইনাস পাই বাই থ্রি যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পাচ্ছি কত ফাইভ পাই ডিভাইডেড বাই থ্রি এরপর উভয় পাশ থেকে যদি কসগুলো বাদ দিয়ে লিখি আমরা লিখতে পারি আলফা ইকুয়াল পাই বাই থ্রি কমা ফাইভ পাই ডিভাইডেড বাই থ্রি এখানে আলফার মান আমরা
তাহলে প্রথমে আমরা এক নং সমীকরণের বাম পক্ষে আলফা ইকুয়াল যদি পাই বাই থ্রি বসাই তাহলে আমরা পাচ্ছি কত সাইন পাই বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু কস পাই বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান সাইন পাই বাই থ্রি এর মান হচ্ছে কত রুট ওভার থ্রি বাই টু এবং কস পাই বাই থ্রি এর মান হচ্ছে কত ওয়ান বাই টু এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা কত পাচ্ছি সেটা হচ্ছে জিরো কেননা টু ডিভাইডেড বাই টু কাটাকাটি করে থাকতেছে কত ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো আর জিরোর সাথে এই পুরোটা অংশ কী হয়ে যাচ্ছে জিরো হয়ে যাচ্ছে এরপর এক নং সমীকরণের বাম পক্ষে আমরা যদি আলফা ইকুয়াল ফাইভ পাই ডিভাইডেড বাই থ্রি বসাই তাহলে আমরা পাচ্ছি কত সাইন ফাইভ পাই ডিভাইডেড বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু কস ফাইভ পাই ডিভাইডেড বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান সাইন ফাইভ পাই ডিভাইডেড বাই থ্রি এর মান হচ্ছে কত মাইনাস রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই টু এবং কস ফাইভ পাই ডিভাইডেড বাই থ্রি এর মান হচ্ছে কত ওয়ান বাই টু একইভাবে যেটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পাচ্ছি কত জিরো এরপর এক নং সমীকরণের বাম পক্ষে আমরা যদি আলফা ইকুয়াল পাই বাই টু বসাই তাহলে আমরা পাচ্ছি কত সাইন পাই বাই টু মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু কস পাই বাই টু মাইনাস ওয়ান সাইন পাই বাই টু এর মান হচ্ছে কত ওয়ান এবং কস পাই বাই টু এর মান হচ্ছে কত জিরো ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইকাল জিরো আর জিরোর সাথে এটা কী হয়ে যাচ্ছে পুরোটাই জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা পাচ্ছি কত জিরো তো এখানে দেখা যাচ্ছে আলফা তিনটা মানের জন্য আমরা বাম পক্ষে কত পাচ্ছি জিরো পাচ্ছি যেটা মূলত ডান পক্ষের সমান তাহলে আমরা বলতে পারি এই আলফায়ের তিনটা মানের গ্রহণযোগ্য সুতরাং আলফা ইকুয়াল পাই বাই থ্রি পাই বাই টু এবং ফাইভ পাই ডিভাইডেড বাই থ্রি এই তিনটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার